আসসালামু আলাইকুম এসএসসি 2023 ব্যাচের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উদ্ভাস উন্মেষ কর্তৃক আয়োজিত তোমাদের এসএসসি 2023 ব্যাচের বোর্ড রিভিশন প্লাস তোমাদের যে প্রি অ্যাডমিশন কোর্স রয়েছে এই কোর্সে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে ইংরেজি সাথে আছি আমি রুদ্র ভাইয়া তো আজকে তোমাদের ইংরেজির এমন একটি টপিক পড়াতে যাচ্ছি যে টপিক থেকে সব সময় কোশ্চেন আসলে স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক অনেক প্রবলেমে পড়ে সো সেরকম একটা টপিকের নাম হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্স দেখো রাইট ফর্ম অফ ভার্স করতে গেলে কিন্তু আমরা বেসিকলি শুরুতে যে ভুলটা করি সেই ভুলটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না যে রাইট ফর্ম অফ ভার্সের কয়টা পার্ট রয়েছে এবং কি কি পার্ট থেকে কোশ্চেন আসে সো সেই পার্টগুলো যদি তোমার জানা থাকে তবে কিন্তু তোমার প্রিপারেশান নিতে এবং কোশ্চেনে অ্যান্সার করতে অনেক অনেক বেশি সুবিধা হবে তো চলো আমরা জেনে নেই সেই পার্টগুলো কি কী রয়েছে রাইট ফর্ম অফ ভার্সের এবং কোন কোন পার্ট তুমি যদি প্রিপারেশান কভার করো তাহলে তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্সে ফুল মার্ক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো চলো তাহলে দেখে নেই সেই টপিকগুলো কী কী সো রাইট ফর্ম অফ ভার্সের যে টাইপের কোশ্চেন হয়ে থাকে সেই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমরা একটু দেখে নেই চলো সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে কোশ্চেন আসে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে যেটা আমরা আসলে চিনতে পারি না এটা অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে এসেছে তো এরপর টেন্স অ্যান্ড সিকুয়েন্স অফ টেন্স এই টপিকটাও কিন্তু আমরা থ্রি স্টার দিয়েছি তারপর দেখো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটাকেও থ্রি স্টার দিয়েছি অর্থাৎ এই টপিকগুলো থেকে অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষায় প্রশ্ন কিন্তু আসবে অ্যান্ড পরবর্তী আরেকটা রয়েছে সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার তোমরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে যেভাবে রাইট ফর্ম অফ ভার্স পড়ো ওখানে কিন্তু সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না যেটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার বলতে আসলে আমরা কী বুঝি সেটাও কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমরা শিখতে পারবো আমাদের প্রথম যে টাইপের কোশ্চেনটা ছিল সেটা কিন্তু ছিল সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে কীভাবে প্রশ্ন হতে পারে চলো আমরা দুইটা স্যাম্পল দেখে নেই নাম্বার ওয়ান হচ্ছে উইথ টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যাকোম্পানিড উইথ অ্যান্ড নট এদের পূর্বে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু ভার্ভ হবে তাহলে চলো একটা এক্সাম্পল দেখে নেই এই যে প্রথম যে এক্সাম্পলটা আমি লিখেছি দেখতে পাচ্ছ সাকিব টুগেদার উইথ হিজ প্যারেন্টস অ্যাটেন্ড অর অ্যাটেন্ডস টু দ্য মেটিং রেগুলারলি ওকে এইখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের সাবজেক্ট রয়েছে কয়টা দুইটা একটা রয়েছে সাকিব আর একটা রয়েছে হিজ প্যারেন্টস হিজ প্যারেন্টস যে সাবজেক্টটা রয়েছে এটা কিন্তু প্লুরাল সাবজেক্ট সো তোমার কাছে এই সাবজেক্টটা প্লুরাল বলে ভার্বটাও প্লুরাল হবে মনে হতে পারে দ্যাট মিন্স অ্যাটেন্ড তোমার কাছে ঠিক মনে হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু ভুল কেন কারণ আমরা বলেছি যে টুগেদার উইথের আগে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু ভার্ভ হবে অর্থাৎ সাকিব যেহেতু সিঙ্গুলার ছিল এই জন্য আমাদেরকে অ্যাটেন্ডস যে সিঙ্গুলার ভার্বটি রয়েছে এটাকে চুজ করতে হবে ওকে তাহলে আরও একটা আমরা দেখে নিই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের একটা স্যাম্পল সো দেখো এভরি ইজ অন অফ থাকলে এই যে ভার্বটা থাকবে এই ভার্বটা কিন্তু এদের পরে সবসময় সিঙ্গুলার হবে তাহলে এখানেও একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই দেখো অন অফ দ্য বয়েজ বি ভার্ব দেওয়া আছে দ্যাট মিন্স এখানে তোমাকে একটা বি ভার্ব ইউজ করতে হবে টেন্স অনুযায়ী অ্যাবসেন্ট ইয়ে স্টার্ডে দেখতে পাচ্ছ ভাইয়া ইয়ে স্টার্ডে শব্দটা আছে তার মানে এটা পাস্ট টেন্সে আছে অবশ্যই ওয়াজ অথবা ওয়ার হবে সো আমরা ওয়াজ নিবো নাকি ওয়ার নিবো এটা সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করছে আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে অন অফ থাকলে অন অফের পরে যে নাউনটা আছে এটা যদিও দেখতে পাচ্ছ প্লুরাল বয়েজ সো তুমি কিন্তু ওয়ার নিয়ে নিতে পারো এখানে একটা ভুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই ভুলটা করা যাবে না ভাইয়া মনে রাখবে অন অফ থাকলে এরপর সাবজেক্টটা প্লুরাল হলেও আমাদের ভার্বটা কিন্তু সব সময় কী হবে সিঙ্গুলার হবে তাহলে এখানে উত্তরটা কি হবে উত্তর হবে হচ্ছে ওয়াজ অন অফ দ্য বয়েজ ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে সো এইভাবে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে কোশ্চেন আসলে খুব সহজেই উত্তর করতে পারবো এবার আমরা আরও একটা টাইপের কোশ্চেনের কথা বলেছিলাম যে টেন্স থেকে প্রশ্ন হতে পারে সিকুয়েন্স অফ টেন্স থেকে প্রশ্ন হতে পারে সো টেন্স থেকে যদি প্রশ্ন হয় তবে আমাদের কীরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে আমরা স্যাম্পল দেখে নেই চলো দেখো আমাদের টেন্স থেকে কোশ্চেন আসলে এরকম আসতে পারে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এই ওয়ার্ডগুলো যদি থাকে লাইক জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট এভার লেটলি রিসেন্টলি এই ওয়ার্ডগুলো যদি তুমি কোথাও পাও তবে কিন্তু ওইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অর্থাৎ ওইখানে তোমাকে ভার্বের হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম রয়েছে এটা তোমাকে ইউজ করতে হবে চলো তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নেই আই সি হিম রিসেন্টলি এই রিসেন্টলি ওয়ার্ডটা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে এটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে আমাকে কিন্তু সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্বটা এখানে বসাতে হবে সো চলো
এবং তারপরে দেখো যে অতীত নির্দেশক যেসব শব্দ বা যেসব ফ্রেজ রয়েছে যেমন হচ্ছে ইয়েস্টারডে এগো লং সিন্স তারপর হচ্ছে লাস্ট নাইট এই যে শব্দ বা এই যে ফ্রেজগুলা এগুলো থাকলে আমরা ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করব কোন ফর্ম ইউজ করবো ভার্বের পাস্ট ফর্ম চলো তাহলে আমরা এক্সাম্পল দেখে নেই এই যে আমাদের একটা প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল হি কাম হোম লাস্ট নাইট এখানে দেখতে পাচ্ছ লাস্ট নাইট একটা ফ্রেজ রয়েছে এটা কিন্তু অতীত নির্দেশক একটা শব্দ এবং লাস্ট নাইট থাকলে আমরা জানি ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসে তাহলে হিয়ের পরে কি হবে কামের পাস্ট ফর্ম কেম হবে হি কেম হোম লাস্ট নাইট এটা কেন হয়েছে লাস্ট নাইটের কারণে ওকে আরও একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ আই সি হিম ইয়েস্টারডে এই যে ইয়েস্টারডে শব্দটা রয়েছে এই ইয়েস্টারডে শব্দটাই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে এখানে ভার্বের কোন ফর্ম হবে পাস্ট ফর্ম হবে সো উত্তর হবে কিন্তু সি এর পাস্ট ফর্ম আই স হিম ইয়েস্টারডে টেন্স তো ভাইয়া বুঝলাম তাহলে সিকুয়েন্স অফ টেন্স কী জিনিস আমরা জানি যখন দুইটা ক্লজের মাঝখানে একটা কনজাংশন বসে তখন ওই কনজাংশনটার আগে কোন টেন্স হইলে পরে কোন টেন্স হবে এই টপিকটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স অর্থাৎ এর আগে যদি প্রেজেন্ট হয় পরে কি হবে আগে যদি পাস্ট হয় পরে কি হবে এই যে একটা ব্যাপার রয়েছে একটা ক্লজের সাথে আর একটা ক্লজের রিলেশন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের সিকুয়েন্স অফ টেন্স তো চলো আমরা সিকুয়েন্স অফ টেন্সের একটা এক্সাম্পল যেটা পরীক্ষায় অনেক অনেক বেশি আসে এরকম একটা এক্সাম্পল দেখে নেই যেমন হচ্ছে সিন্স এই সিন্স দিয়ে যদি দুইটা ক্লজ যুক্ত থাকে তবে মনে রাখবা সিন্সের আগে যদি তোমার সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে পরে কিন্তু আমরা সিম্পল পাস টেন্স বা পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স ইউজ করতে পারবো আর যদি এই সিন্সের আগে সিম্পল পাস টেন্স থাকে তবে আমরা আমরা কিন্তু পরে এর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হবে অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম রয়েছে ওইটা ইউজ করবে একটু শর্টকাট আমরা জেনে নিই যে কীভাবে আমরা এই টেন্সগুলো মনে রাখতে পারি যদি কারো টেন্স না জানা থাকে তবে তোমরা এই ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করতে পারো সেটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্সের জায়গায় তুমি লিখতে পারো হচ্ছে ভি ওয়ান অর্থাৎ ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হইলে এরপরে তুমি পাস্ট সিম্পল টেন্স যে টেন্সটা রয়েছে যেমন ভি টু ইউজ করতে পারো আর এর আগে পাস্ট সিম্পল বলতে আমরা বোঝা হচ্ছে যদি ভি টু থাকে তবে তুমি পরে পাস্ট পারফেক্ট অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এটাকে আমরা ভিথ্রি বলি এটা ইউজ করতে পারে তাহলে চলো আমরা এক্সাম্পল দেখে নেই দুটা এক্সাম্পল এখানে আছে দেখো ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স উই ফার্স্ট মেট এখানে দেখতে পাচ্ছ সিন্সের আগে একটা ভার্ব রয়েছে ইজ এটা রয়েছে ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে পরেরটা কী হবে আমরা বলেছিলাম পাস্ট ফর্ম তাহলে কী হবে মেট দেখতে পাচ্ছ মিটের পাস্ট ফর্ম ভি টু মেট রয়েছে আবার পরবর্তী আমাদের যে এক্সাম্পলটা আছে এটার দিকে তাকাও ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স এই সিন্সের আগে দেখতে পাচ্ছ ওয়াজ যেটাকে আমরা পাস্ট টেন্স অর্থাৎ ভি টু ধরতে পারি তবে এর পরেরটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হবে দেখো আসলেই ঠিক তাই আছে যে হ্যা দে হ্যাড কাম টু ঢাকা এই হ্যাডের পরে দেখতে পাচ্ছ কাম ভি থ্রি রয়েছে আমরা জানি যে কামের তিনটা ফর্ম হচ্ছে কাম কেম আবারও কাম সো আমরা হ্যাড কাম টু ঢাকা লিখতেই পারি সিকুয়েন্স অফ টেন্সের আমরা একটা নিয়ম শিখলাম তো আরও একটা এরকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এবং যেটা পরীক্ষায় অনেক অনেক বেশি আসে সেটা হচ্ছে বিফোর আর আফটারের একটা নিয়ম তোমাদের এই বিফোর আর আফটারের নিয়ম নিয়ে অনেক অনেক বেশি সমস্যায় পড়তে হতে পারে যদি না তোমরা একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করো এই টেকনিকটা আমি বলে দিচ্ছি টেকনিকটা হচ্ছে বিফোর মানে পূর্বে তাই বিফোরের পূর্বে কী হবে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর আফটার মানে হচ্ছে পরে তাই আমরা আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করবো অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভিথ্রি ইউজ করবো এবার বিফোর আর আফটারের ক্ষেত্রে যে বাকি একটা ক্লজ থাকছে ওই ক্লজের মধ্যে আমরা সবসময় পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স বা ভার্বে যে পাস্ট ফর্ম রয়েছে এটা অ্যাপ্লাই করবো সো চলো তাহলে এই ট্রিক্সটা দিয়ে আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখে নিই দেখো যে আমাদের এই যে প্রথম যে এক্সাম্পলটা রয়েছে দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ আফটার এখানে দেখতে পাচ্ছ আফটার দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাসরুম সো আফটার এসেছে আর আফটারের পরে আমরা কি বলেছিলাম আফটার মানে যেহেতু পরে এরপরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে অর্থাৎ এর পরের ভার্বটার কী হবে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হবে বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে একটু দেখো আফটার দ্য টিচার হ্যাড এন্টার্ড এখানে কী আছে হ্যাড এন্টার্ড এবং আফটারের পরে যেহেতু আমার হ্যাড এন্টার্ড হয়েছে বাকি যে অংশটা আছে এখানে কী হবে পাস্ট ইনডেফিনাইট বা ভি টু হবে একটু দেখে নেই দেখো এখানে লিখেছি আমরা দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আছে এই স্টুডটা কিন্তু আমাদের ভার্বের পাস্ট ফর্ম রয়েছে আবার দেখো বিফোর বিফোর মানে আমরা বলেছিলাম পূর্বে তাই বিফোরের পূর্বে কী হবে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি তো চলো দেখে নেই এই যে বিফোর বিফোর মানে হচ্ছে পূর্বে তাই এর
তোমাদের কোশ্চেন টাইপ রয়েছে কোশ্চেন টাইপের মধ্যে লাস্ট যে টাইপটা বলেছিলাম তোমাদেরকে সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে যেটার নাম তোমরা কখনোই শোনো নাই হয়তো তো সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার বলতে আমরা কি বুঝি আমি ছোট্ট করে একটু এক্সপ্লেন করছি সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্ডের পরে একটা স্পেসিফিক ফর্ম আমাদেরকে ভার্বের ইউজ করতে হয় যেখানে আসলে টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে না বা আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপরেও ডিপেন্ড করে না অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডের পরে ভার্বের কোন ফর্ম বসবে এটা আমরা যে মেনটেন করছি এটাকে বলা হচ্ছে সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার সো এরকম সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার থেকে খুবই কমন যে প্রশ্নটা থাকে সেটা আমরা আজকের ক্লাসে সলভ করছি দেখো আমরা বলেছি যে প্রিপোজিশনের পর কি হয় সব সময় ভার্বের সাথে আইএনজি হবে প্রিপোজিশনের পর কোনো ভার্ব আসলে সেই ভার্বটার সাথে আইএনজি হবে তাহলে দেখি একটা এক্সাম্পল এখানে দেখতেই পাচ্ছ হি ওয়েন্ট টু মার্কেট ফর এই ফর একটা প্রিপোজিশন এরপর আমি কি করেছি বাই ভার্বটার সাথে আইএনজি যুক্ত করেছি বাইং সাম ড্রেসেস অর্থাৎ হচ্ছে মার্কেটে গিয়েছিল কিছু ড্রেস কেনার জন্য ওকে এবার দেখো আমরা আরও একটা কথা বলেছি যে সব প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খাটবে না যদিও প্রিপোজিশনের পর ভার্বের সাথে আইএনজি বসে বাট টু একটা প্রিপোজিশন রয়েছে যে প্রিপোজিশনের পরে আমরা সব সময় ভার্বের বেস্ট ফর্ম ইউজ করব এটা কিন্তু একটু স্পেশাল ওকে অন্য প্রিপোজিশনের মতো না যেমন হি ওয়েন্ট টু রয়েছে টু এর পরে আমাদেরকে ওয়েন্ট টু মার্কেট এটা হচ্ছে টুটা স্থানের আগে বসেছে প্রিপোজিশন হিসেবে বাট পরেরটা দেখো হি ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই সাম ড্রেসেস এখানে যে টুটা রয়েছে টু এর পরে বাইটা আমরা কিন্তু ভার্বের জাস্ট বেস্ট ফর্ম ইউজ করেছি ওকে অ্যান্ড পরবর্তী আমরা জানলাম যে হচ্ছে অন বা অন্যান্য যে প্রিপোজিশান রয়েছে ফর সব প্রিপোজিশানের পরে কিন্তু আমরা কি করছি ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করছি টু এর পরে ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসাচ্ছি কিন্তু সব টু এর পরে কিন্তু ভার্বের সাথে বেস্ট ফর্ম বসবে না এটাও কিন্তু আমার জানা থাকতে হবে কারণ আমরা জানি যে এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো নর্মালি একদম ডিফারেন্ট যে রুলসগুলো রয়েছে ওইখান থেকে কোশ্চেনগুলো আসে সো এরকম কোন টুগুলার পরে কিন্তু ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসে না অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি বসে সেটা আমরা চলো দেখে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে লুক ফর আর টু থাকে অ্যাকাস্টম টু থাকে গেট ইউজ টু থাকে বি ইউজ টু থাকে তারপর অ্যাডিক্টেড টু থাকে এরকম কিছু ওয়ার্ড থাকলে এদের পরে কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি হয় অর্থাৎ শুধু টু দেখলেই হবে না আমাদেরকে দেখতে হবে এরকম কোনো টু আছে কি না তাহলে চলো একটা এক্সাম্পল দেখে নেই এই এক্সাম্পলটা ছিল হচ্ছে আই আম লুকিং ফর আর টু দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা টু আছে এই টুর দিকে তাকিয়ে ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসালে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আমাদেরকে কি করতে হবে এই পুরো জিনিসটাকে খেয়াল করতে হবে লুক ফরওয়ার্ড টু আছে কি আছে লুক ফরওয়ার্ড টু এরকম একটা ফ্রেজ থাকলে আমাদের এরপর ভার্বের সাথে আইএনজি রিডিং ইউজ করতে হবে অর্থাৎ পুরো সেন্টেন্সটা হবে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু রিডিং দ্য বুক আমি বইটা পড়তে যাচ্ছি সো চলো আমরা দেখে নেই তোমাদের এই বোর্ড রিভিশন ও প্রি অ্যাডমিশন করছে যা যা থাকছে নাম্বার ওয়ান তোমাদের এইচ এস সি পরীক্ষায় যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং হায়ার ম্যাথ সাবজেক্টগুলি রয়েছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে তুমি দুটি করে প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের উপরে তুমি কিন্তু একটা করে প্রিন্টেড সলিউশন বোর্ডের যে বিগত সালে বোর্ড কোয়েশনগুলি রয়েছে সেই বোর্ড কোয়েশনগুলির সলিউশন বুক পাচ্ছ সেই সঙ্গে একশো চল্লিশটি বোর্ড রিভিশন ও প্রি অ্যাডমিশন লাইভ ক্লাস আরও পাচ্ছ দেখো সপ্তাহে পাঁচ দিন বোর্ড রিভিশন ক্লাস এবং যেখানে থাকবে তোমার বাংলা ইংরেজি সহ সকল বিষয়ের উপরে ক্লাস থাকবে অ্যান্ড পাশাপাশি তোমরা আরও পাচ্ছ ডে সিক্স এবং সেভেনে অর্থাৎ সপ্তাহের শুক্র এবং শনিবারে সকালবেলা তোমরা ফিজিক্স ক্লাস আর হচ্ছে বিকালে কেমিস্ট্রি ক্লাস আবার সকালবেলা তোমরা ম্যাথ পেলে অন্য দিন পাচ্ছ কিন্তু ওই দিন তোমাদের বিকালে বায়োলজি ক্লাস সো এরপরে দেখো আগের দিনের ক্লাসের উপর প্রতিদিন কিন্তু তোমরা ডেইলি এম সিকিউ একটা এক্সাম পাচ্ছ এবং একশো পঞ্চাশ প্লাস রেকর্ডেড মাস্টার ক্লাস ও কুইজ পাচ্ছ আবার ডা তোমাদের যত ডাউট রয়েছে সেগুলো সলভিংয়ের জন্য কিন্তু আমাদের সার্বক্ষণিক কিউ অ্যান এ সার্ভিস রয়েছে তোমাদের প্রত্যেকের প্রোফাইলে গেলে এটা পাবে সেই সঙ্গে পাচ্ছ একশো চল্লিশটি বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং তোমাদের যে প্রি অ্যাডমিশনের সেটার কিন্তু লাইভ ক্লাস পাচ্ছ চলো যাও দেখে নিই তোমরা কি কি পেতে যাচ্ছ টোটাল দেখো একটু সপ্তাহে পাঁচ দিন কিন্তু তোমরা বোর্ড রিভিশন ক্লাস পাচ্ছ এরকম মোট আশিটি বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড রিভিশন ক্লাস পাবে যেখানে থাকছে প্রথম দিনে দেখো ডে ওয়ানে আমরা রেখেছি ফিজিক্স অ্যান্ড ডে টুতে কেমিস্ট্রি ডে থ্রিতে ম্যাথ তারপর ডে ফোরে বায়োলজি এবং ডে ফাইভে বাংলা ইংলিশ অথবা আইসিটি রয়েছে এরপর ডে সিক্স আর সেভেনে তোমাদের জন্য থাকছে প্রি অ্যাডমিশন ক্লাস এবং এই প্রি অ্যাডমিশনের ক্লাস থাকবে কিন্তু তোমাদের জন্য ষাটটি প্রি অ্যাডমিশন স্ট্যান্ডার্ড ডাবল ক্লাস ডাবল ক্লাসে পাচ্ছ তোমরা সকালবেলা ফিজিক্স ডে সিক্সে অ্যান্ড বিকালবেলা
আবার খেয়াল করো যেখানে আমরা রেখেছি যে ডাউট সলভিং এর জন্য কিন্তু সার্বক্ষণিক কিউ এন্ড এ সার্ভিস থাকছে যেখানে তোমরা তোমাদের প্রোফাইলে ঢুকে কিউ এন্ড এ যে অপশন রয়েছে ওখানে সব क्वेश्चन করলে কিন্তু তোমরা উত্তর পেয়ে যাবে সাথে সাথেই আবার দেখো তোমাদের বোর্ড রিভিশন ও প্রি অ্যাডমিশন কোর্সের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে 25 ফেব্রুয়ারি 2023 তো এরপরে তোমাদের বিস্তারিত যদি কোনো তথ্য জানা থাকে তোমরা ভিজিট করতে পারো www.udbhash.com অথবা যারা মেডিকেল এর प्रिपरेशन নিতে চাও তারা www.unmesh.com এ প্রবেশ করতে পারো তোমাদের যে কোনো তথ্যের জন্য সো আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আবারো দেখা হবে লাইভ ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম